。呃，大家休息了几分钟哈，我呢是现在给大家讲一个最后一个我们这个呃展览的最后一个单元哈，因为刚才呢这个我们的策展人这个梁小新。呃，老师先生哈，他非常详尽的从这个瓷器的角度，把这个狼窑瓷的方方面面，然后和康熙御窑的关系讲得非常的专业啊、呃。我也是听了一部分，那我这一部分呢，我可能就就就跟刚好和梁先生的呃有所不同吧，我就讲一讲陶瓷之外的啊，郎、呃、廷吉和康熙。呃，皇帝、康熙皇朝的这样一些关系，然后和有还有就是几件，呃，也是呃有瓷器也有别的呃门类的这个艺术作品。那么，呃，首先呢，咱们我们为什么回到这个画像这儿哈？就是说，一个呢是这个，我想说一下，就我们这个展览的名字哈，我个人也是觉得非常的精彩哈。呃，它是引自这个徐锦斋为《郎廷吉》做的一首诗里。免的一一一一句这个七言的一个诗句哈，叫“共知郎庙光红军”哈，尤其这个“光红军”这个“红军”这个词儿，确实是一个气场特别大的一个一个一个汉语里面的词汇。我们小时候，现在年轻人可能不看了哈，我们小时候看这个《封神演义》哈，《封神榜》里面有一个最大的神仙哈，叫红军老祖，然后他有三个弟子，这个太上老君。元始天尊和通天教主，就这三个大神的师傅的名字，才有资格叫红军老祖。所以红军是这个天地玄黄、宇宙洪荒的意思。那么尤其到了明清，它也是这种朝廷啊、天子的这么一一种象征。所以说，狼窑瓷器在当年就被认为是，哎，光照宇宙这样一个为国之重宝的这么一个地位哈。那所以说，我们这个。展览的名字哈，对于这个狼窑的定位也是非常抓得非常准确。那么可以可想而知哈，说光照红军的这么一位郎廷吉的这个词意哈，那他当时对于他所谓光照的这个康熙皇帝，他们是一种什么关系呢？我们呢，其实这上头哈有一句话哈，就是郎世宁的身份啊，这句哈他在他的密折里面说哈，奴才系。主子旗下之人，世受国恩啊，然后即粉身碎骨啊，未能报效万一。那么所谓这个奴才和主子，这个呢是满清皇朝的一种文化上面的特别的一种说法哈。所谓的主子，那就是康熙皇帝玄烨。那所谓奴才呢，因为郎廷吉是在旗的，他系。主子旗下之人，就是他是在什么呢？汉军的镶黄旗下。那么镶黄旗、正黄旗、正白旗是天子啊，就皇帝亲自统领的上三旗啊。但是他又是个汉人，所谓汉军，就是所谓汉军旗人又在上三旗的呢。虽然哈，我们觉得他非常谦恭的管皇上哈。这是满洲的习惯，叫奴才主人的关系。但是汉军的这个旗人呢，在满在清代的这种宫廷的历史上面，地位非常的呃这个崇崇，就非常的非常的高。就他们是皇上身边非常亲近的，然后他们都是在努尔哈赤皇太极那个时候，由于有军功上面的原因哈。是在辽东地区的汉人，当时就很早的就归附了清朝，所以呢，他们在皇帝身边。那么皇帝尤其像康熙、呃雍正、乾隆，把很多这个跟皇家有关的机密的事项，哈，都是由这些汉军旗人来进行掌管的。那么除了郎廷吉之外，大名鼎鼎的像曹雪芹的祖父曹寅，他是什么呢？内务府这个正白旗包衣。就他的地位其实比郎廷吉还低一点，他是家奴，这层早年是家奴，但是后来变成了皇帝身边的亲信侍卫，所以他掌管这个江南的三支灶啊，既是采办皇家这个珍品的一个机构，又是皇帝派往江南的他的一个秘密情报系统和这种特情机关的主主理人。那那像中国陶瓷史上这个。呃，鼎鼎大名的像这个刘元，就比郎廷吉更早的清代这个御窑陶瓷的设计者，他也是汉军的旗人。像呃康熙晚期、雍正早期的这个
最重要的渡陶官，呃，年希尧，那他是这个呃这个镶白旗汉军。那么再往后，大家都知道了，最更更一个这个渡陶官的高峰，唐英是这个也是正白旗的内务府正白旗汉军的这个包衣。所以呢，就是现在讲呢，就是说。这个满清的这个宫廷艺术、皇家艺术，它其实是采用了很多既通汉文化又通满文化，而且这些汉军旗人都是在这各方面可能都是非常勤奋、非常有天赋，甚至和当时的这个西方的传教士也有非常密切的关系。像我们说的郎廷杰，我不知道刚才梁先生讲过没有哈，就是他。有一个非常好的这个法国传教士的朋友叫殷红旭，那么在呃这个郎廷吉担任江西巡抚的时间呢，这个殷红旭呢就在景德镇传教，在景德镇建了第一座这个天主教堂，而且这殷红旭呢，我们现在在百度上一搜哈，说他是。最大的工业间谍有这么一个说法、啊，就是说他把景德镇很多制陶的这个这个一道一道的工序啊，怎么这个从从就从制坯啊，从采办这些呃胎土啊，呃制作的每一道工序都写了非常详细的信，发往了这个欧洲。那么其实呢，我们真正去看这封长信的时候呢。我们能知道，殷红旭他其实不是间谍，他是非常客观的，把景德镇的这些烧窑的制造工序都描述的非常的仔细。尤其跟狼窑有关的，他把这个釉下的红釉、铜红釉和吹红釉，吹红釉可能就是更特指这个豇豆红的这种品种，非写的非常的这个详尽。所以呢，可见就是在那样一个非常开放的一个非常多元的，不分满汉，呃，蒙藏，然后不分东东洋西洋的那么一个康熙的时代，我们才能够呈现出这么丰富多彩的啊，在这个中国陶瓷史上的这些狼窑的这么一个呃一个光辉的篇章吧。那下面呢，我们介绍一件陶瓷之外的重要的器物啊。那么，哎，往这边跟我来。嗯，就是我们呢，把其实放在了展厅一进门的，像一个屏风一样、一个影壁一样的一个呃一件作品。那么它呢，其实是一件宫廷的这个家具，或者说是这个工艺杂项类的一个非常重要的一个一件作品啊。那么名称呢，叫清康熙这个紫檀鸡翅木百宝嵌。然后嵌金银丝，大宝珍的这么一个这个呃大的这个这个瓶啊，所谓的这个，其实它这个门呢又是可以打打开的，但是在这个门板呢是用呃金星紫檀的这个非常好的材料制成的，上面呢是用握嵌镶嵌的这种。呃，鎏金的银丝是一篇文章。那这篇文章我们晚一点讲。先说它这个周围啊、呃，又是呃，既有紫檀，又有鸡翅木啊，还而且呢，特别是它的百宝嵌的这个呃工艺。所谓百宝嵌呢，就是可以，如果是给一个比较近的这个景儿呢，就可以看到它很多的细节啊。呃，百宝嵌上面有这种很各种颜色的厚的这种呃。贝壳就是海蚌、蚌壳啊，像在这种地方都可以看到哈。然后呢，它根据这个不同的花卉、叶子，然后花鸟的这个羽毛啊，它用不同的材质。你像这个绿色的呢，它是用这种非常莹润的，而且深浅不一的孔雀石来做这个绿的呃叶子。然后还有骨质，还有蜜蜡这种这种黄褐色的蜜蜡。然后还有寿山石，是红色的寿山石。啊，那么这种百宝嵌呢，其实它是呃明代的晚明的一个非常这个这个绝的一种绝技。那么在这个呃作家这个张岱晚明的张岱的《陶庵梦忆》里面这本很有名的名著里面呢，关于有有一个一章节叫“吴中绝技”。所谓吴中呢，就是苏州地区的各种
非常较绝的这种工艺美术的品种。那么其中有什么呢？有鹿子冈治玉，啊，这个暴天城治犀，呃，鹿子冈的玉雕，暴天城的犀角雕。那么再有下面就是什么呢？周柱治茜香，然后这个呃赵良璧治梳子。就是说那个时候呢。各种工艺门类里面都有这个特别拔尖的，这个非常这个这个手艺非常精绝，而且这种在这个他的这个艺术造诣也非常高的这些大师，而且这大师在工艺美术的门类里面，他们都留有自己的名字。那么这种周制的镶嵌呢，是被称为《无中绝技》里面最奢华的一个品种，因为它要有综合各种材质的作品。那么这个周柱本人呢？在这个笔记小说里，认为他是严嵩相府里面专门做这个镶嵌的。那么这个工艺呢，其实到了明末的时候呢，就是比较衰衰败了。那么康熙皇帝呢，由于他在这个平定三藩之后，他其实是非常的这个对汉文化，尤其江南的汉文化，非常的崇拜的这个五体投地。那么在他的书法的领域，他也是学董其昌。绘画的领域，他宗这个呃四王的这个绘画，正统派的绘画。那么在这个宫廷艺术的这个工艺美术领域吧，他就把这些江南的绝技都恢复了。那么这个呢，就是等于周制的这种镶嵌。在康熙宫廷的时候里的最大的一件作品了。我们之前没有见过这么这么体量宏大的，都是小硬盒啊、香盒啊、小笔筒啊、呃笔哥呀、啊、这样的这个案头的小件。但是在真正清代宫廷里面，它就是能够啊有这么一个非常宏大的设计。像这个花卉呢，就是四季花卉布局在这个。这个这个门板的这个四周，那么像这种哈蜀葵花哈，这个呢可以看到它是用这种哈蜜蜡，然后这个和这个呃孔雀石、蚌壳共同这个这个呃设计和雕刻的。像蜀葵花呢，就有很强的政治寓意。呃，在宋宋人的诗里面，它是所谓这个“更无柳絮因风起，唯有葵花向日倾”，就是它是对皇帝崇拜的，因为这个。这个蜀葵呢，其实我们现在在小区路边经常看到，就是夏天的时候，它产于四川哈、啊，最热的时候它都开得特别艳。然后呢，这个这个惊风雨也不怕风雨，也不怕风吹日晒，永远向着太阳，所以对皇帝来说是忠心耿耿的一个表现。那么明朝人的很多诗也是赞赞美蜀葵，成化的青花宫晚上，这个蜀葵也是一个。呃，非常重要的一个母题吧，所以他在这儿来，在用蜀葵也是这一个宫廷的一种花卉的象征。虽然是四季的花卉，但是又有它所特别的寓意。那我们最后我们要说说这个文字的重要性了哈。那么它这个文字的内容是什么呢？是大宝真，这个大宝真真就是这个真言的真，大宝是皇帝的这个呃大位，国家大权的意思哈。等于是这个皇权的一个箴言。那这篇文章很有名，它是这个呃唐代唐太宗时候哈，贞观年间这个有一位这个小官哈，河北的就北幽州的，其实就是个可能是个这个处级干部，叫张运谷给李世民、唐太宗写的这个进的这篇这个大宝箴的这个。这个箴言，那么这这个箴言其实用词非常的有力道，就是他虽然他的地位很低哈，但是他劝诫皇上的这个这个话呀，就是简直是这个可以说是震撼千古吧。哎，那么你看，其实刚才我们念几句吧哈，第一句哈，今来古往，俯察仰观哈，为辟作福，为君实难，就是为君难这个这个词儿，我们在。呃，熟悉雍正的人知道哈，是是雍正的座右铭，他刻过玺业。那么其实“为君难”这个思想来源于《论论语》，那么在这这篇文章里，他就以“为君难”作为一个破题，然后呢，里面还提到了像哈，故以一人治天下，不以天下奉一人。那你你你想想，我们经常在养心殿的那个啊、呃、店里能看到吧？就是勤政亲贤殿。匾额是雍正自己写的，然后用这副对联作为他的对联儿，所以这个思想呢，就是从来源于大宝珍，而且这个大宝珍呢，就是劝诫皇上不要贪财，不要汉，不要不要好色，不要耽于这个游猎
，所以他都是说你不许这样，你不许。但是你知道，其实张运谷当时是一个很低层的这么一个一个官员啊，能够有这样的哈，有一种有一种无畏的精神来劝谏唐太宗。唐太宗呢，其实呢。最后是虚心纳谏，也是把这个作为这个贞观之治、治理大唐的一个象征啊。那么，从这个清代呢，康雍乾三朝皇帝把这个大宝珍呢，也都作为他们这个治理天下的一个一个一个一个箴言。有一句诗呢，叫这个这个这个“殿壁书悬大宝珍”，是这个康这个雍正皇帝。写的，那他指的是什么？在圆明园的勤政殿，他就把大宝珍放在这个墙壁上。还有我们现在呢，前不久在午门那个展览呢，乾隆皇帝呢有一个御笔的非常大的一个这个书法御笔的这个大宝珍，这个放在哪儿呢？也是放在养心殿的这个墙上挂着，等于都是在。养心殿、勤政殿这样非常重要的皇帝的办公的地点上面，才有资格来挂这个大宝珍。那么我们这个呢，就把这个所谓雍正、乾隆推前了。他们的这个这两个皇帝为什么这么重视这篇文章？那那来源于康熙。那么因为这个是有明确的康熙的纪年款啊，在这儿呢啊，康熙哈三十六年哈，遂在丁丑梦下之望路。张运谷大宝珍，所以其实早在康熙的这个三十六年啊，那么康熙皇帝就用一种非常隆重的奢华的方式，把这篇这个皇帝的箴言，就是在他的这个公史的一个家具上面就体现了。所以就是这个这件作品的重要性，也就在于此，是三朝皇帝的治国的这个这个这个这个座右铭。那么还有这个时间也很有意思，所谓这个。康熙三十六年的丁丑啊，这个梦夏是什么时间呢？刚好啊，是噶尔丹，就是我们知道哈，康熙三征噶尔丹，就是这个这个这个鄂鲁特蒙古的这个这个首领啊。这个在四月份的时候，梦夏其实就是四月份，但刚好在这个梦夏前几天，这个噶尔丹就是在这个。败亡的过程中死去了，所以呢，康熙知道噶尔丹死了之后，他有一个太监的对话嘛，就是说这个我的大事，政治大事必矣，我的人生好到了一个新的境地，就是我最大的敌人，这个灭亡了。那么其实也预示着这种康熙盛世到了一个非常关键的，又上了一个台阶那么也是就是说这件作品的它的这个特殊性吧。对，所以就是。我们想讲这些，其实，在《郎廷集》所在，在这个时候呢，《郎廷集》还没当太大的官，还没当当这个呃浙江布政使，就是康熙所处的那么一个非常安定的，然后其实矛盾很多，但是他已经上了一个非常大的一个康乾盛世的一个台阶吧，就是想给大家介绍这件作品。那么下面呢，我们进我们这个展厅的这个里面，啊，好。呃，这儿我就是说一套瓷器了哈，但是这个跟狼窑的可能它是一个前后的关系哈，这个就是叫这个，其实大家也都经常能够在这这个这个看到这这这组作品了，在博物馆呢，而且我们在这个呃十五周年哈，二零二零年的十五周年的呃拍卖会上，我们曾经呢呃拍过一套。这个呃，十二月令的花神碑啊，当时是十面灵璧山居的珍藏，当时是大概一点一五亿落锤吧，创造过这个这个花神碑的世界纪录。那么其其实提起中国明清瓷器的这种杯子这个这个系统哈、啊，最有名的那就首屈一指是成化的这个鸡缸杯了。那么清朝来说就是成套的十二花神碑，哎，就是跟跟鸡缸杯可以说是齐名啊。但是从从市场的角度，可能两两个全套的呃花神杯能换一只这个成化的吉康杯，但是这个能够一套出现也非常的难得了哈。我们其实，在之前的这个宣传的这个这个这个软文里哈，我们其实是先宣传了十只啊，就是说呢，它呃梅音堂旧藏的十只呃这个呃五彩的花神杯。啊，那么缺两只，那一只是二月的杏花
，那么一只呢是这个六月的荷花。那么我本人呢，可能就是说也想帮梁先生或者想帮帮我们这个展览做的更完美一点哈。我可能最后的这这一个月就在。呃，咨询各种藏家有没有能够同时代的康熙的杯子这两只能够能够一套展示给大家。那么其实一一直到昨天下午，我们才把这个六月的这个荷花杯哈放在那个最那上上层的那个最边上那个哈，也是非常难找的一件。把这个是一个徐展堂先生的旧藏啊，六月的荷花杯给找到了，给借来了啊。其实荷花杯为什么一个是？呃，他画的特别漂亮，还有他上面有三个动物哈、啊，有这个一对鸳鸯，还有这个翠鸟啊，也是这个十二花生杯里最少见的两三个品种之一。那么另外呢，呃，又凑了一个二月的杏花杯，就从上面拍第二个哈。当然这只杯子呀，其实呢，因为我们没有看到它的底款，它的底款跟那十一只是有所不同的，它呢是我们可能。前面呃前面讲过哈，康熙晚期的写款的方式是六字三行款，而且那个书法特征呢是呃仿宋体，就是仿宋版书体的啊，呃有点像这个现在的认为是安上逸都陶时候安窑的书法风格的青字是一竖一横的这个写法，所以其实花神杯呢是在康熙晚期的时候它也有烧造啊，那么呃我们那那一支花神杯呃。三行款呢，现在还没借到，所以我们就是为了展览，我们借了一个康熙晚期的这个呃六字三呃这个这个这个三行款的。那么其实，但是在展览效果上能够变成这么完整的一套，我们也是希望，如果有观众有那个呃这个跟我们其他十一个同样写款方式的那种杏花杯的出现，也可以通知我们哈。这也是跟大家拜托一下，呃，然后其实花神杯这个研究呢。虽然它特别的有名，但是它对它的研究其实并不是说特别的深入。呃，一般的观点认为呢，它是在康熙二十五年前后哈，就是张尧哈、张英选都陶的时候，由呃宫中的这个刘元，这个也是啊，这个汉军奇人呢，刘元的设计，呃呃的这个这个作品，而且它是非常的。符合康熙的审美的情趣，它是诗书画印相结合，这在中国陶瓷史上也是一个创新，啊，那么康熙呢，我们刚才讲了大宝珍，就是他想达到天可汗、唐太宗所有所应有所达到的那个历史的。呃，地位，所以他对唐代的文化他都非常的推崇。对于唐诗哈，他是就是他就是从小就背，而且《全唐诗》是他下旨最后呃这个编纂成书的，而且也是让他的这个呃亲信的汉人这个汉军奇人哈曹寅在扬州这个刊刻的。所以呢，这个十二个杯子哈上面都是用唐人的诗。啊，对这个各种花卉，然后前面是花卉，后面是一首唐诗，比如《迎春花》《杏花》，然后《桃花》都是唐人的诗句。但是这里头还有一个，我们觉得有点不能说是不解之谜吧。我们一直现在没有一个结论的，有一首诗哈，现在就不知道出处是什么，就是这个《月季花》。哎，这个这个这个这个十月的这个月季花哈、啊，这个这个。不随千种尽，独放一年红。哈，这个诗句其实很好理解哈，但是呢，只有这首诗，现在不知道这个唐人到底是谁，是谁的作品，到现在还不知道。这也是拜托大家，如果有有有对对对对文学有有研究、有资料强的，可以告诉我们。就是目前我们十一个都有明确的唐人的作者，只有这个月季花的杯子还不知道是谁做的啊。但是这个花神杯呢？第一也是，呃，这这几年来吧，又是一次哈完整的能够呈现给大家。那么也是说，康熙时候的陶瓷哈，它不光有非常精彩的红釉、白釉、蓝釉、仿古的这些品种，又有它创新的这种胎釉非常薄的五彩的这种掌上的针玩，所以它的面貌非常的丰富。还有它这个和西洋的传教士共同探讨，呃，创新。的珐琅彩的作品，但是很遗憾，这次没有珐琅彩的作品，所以我们也是为了展现这康熙皇朝的这个陶瓷的方方面面啊。那么花神杯是一个不能不不能错过的一个呃这看展的一个机会。那么我们这个展厅就基本上说完了。最后一件啊。
一件作品啊啊，我们在外面的这个靠墙的这一溜，好好好，对，跟着他哈。对，所以我说的基本上跟瓷器就没关系了，但是和康熙王朝非常的有关系，也是很难得一见哈。这个呢是可能是，呃，在私人的这种哈收藏哈这种展览领域里非常。非常罕见的哈，我们有六只编钟哈，这个铜鎏金的哈，这个这个龙钮的八卦纹的编钟，这个齐聚一堂。其实呢，这个康熙的编钟还是非常稀有的，在北京故宫呢只有一套哈。这个康熙大概是康熙五十四年的这个八卦的这个这个编钟，然后在呃曲阜的文庙有一套这个康熙五十二年的这个八卦纹的编钟。呃，然后在北京孔庙有一套，康熙五十四年的，就是所谓一套呢，就是十二律哈，是一个律代表一个月，是十二个正律，十二支。然后康熙自己的按照他的研究又增加了四件，就是备，啊、呃，这个这个备宜则备南闾，备无赦，备英州有四个备律，那么是所以十二加四一组就是十六支编钟。在最尊贵的场合，就是中和韶乐这样的祭祀的大典上才使用。那么，其实像刚才说了哈，在中国大陆完整的只有三套。那么，其他呢，其实都是散见于海外的私人收藏。那么，我们呢是，呃，我们呢是这个陆陆续续呢，也是有我们几年前拍卖试出的，也有我们为了这个展览所征集的，所以。哎，这是呈现给大家。其实你可以看到哈，它的大小、规制是一样的，对，好，对，一样的。但是其实呢，它的音高是不一样的。它是通过什么呢？通过这个气壁的这个薄厚薄啊，来解决这个问题。然后，所以重量呢是从。从这个从低音到高音哈，高音是最重的。我们其实这个顺序呢，刚好呢是从低到高的一个排列。那么我们呢也请我们同事给大家听听这个声音哈。对，从低音到高音的这么六六六支，当然有两支是同样的哈。等会儿啊，对，背音中，这是我们这里的最低音啊。乌喜，瑞宾，男女。最高音，它可能声音小了一点儿哈。对，哎呀，对，就是说呢，其实呢，我们呢，从正律，其实其实它每一个这个这个钟呢，象征一个月份，象征一个，呃，然后其实跟中国的几千年来的礼乐制度非常有关系。但是呢，这个的创制呢，于康熙五十二年，它的这个，因为康熙呢，它是中学西学兼通。是中国皇帝里面最有这个西方科学知识的，然后最有数学知识、几何知识的，所以他设立了，他模仿法国的皇家科学院，在圆明园就的前身畅春园的蒙养斋设立了叫算学馆，其实就是中国的皇家科学院。那皇家科学院做什么呢？有一项重要的内容就是制定新的律吕。就是音乐这个正音，那么编写了这个《律吕渊源》《律吕正义》这两本书。那么在康熙五十二年建立之后呢，康熙五十二年就制作了第一批这个这个这个这个编钟啊。那么后来在康熙五十四年又制作了一批，所以这个呢也是等于是康熙对于科学、音乐，然后这个数学的一个综合的研究的一个成果的体现。那么这个算学馆的。这个领班人呢是康熙亲自指导，然后由他的儿子哈黄三子叫印纸来和很多传教士的这个科学家一起来来制作这些乐器啊。那么我们呢，其实这个姑姑喜哈，这个是就是象征这个这个现在的月份啊，现比现在再晚一些时候哈，这个阳春三月的象征，对，所以可以再听听。这个蕊宾是什么呢？是仲夏哈、啊、五月的象征，男女呢是是秋天啊，这个
八月的象征男女，对，这两个男女是同样的这个音阶，你可以看听到哈。虽然它不同的年份制作的，哎，但是音音音色是一样的。瑞比呃，英中英中是最高的一个音了，这里面，对，也是这里面分量最重的一个一一支编钟。那么它是象征着在重重冬的十月啊，冬天的生意，从春天的生意到冬天的生意，所以呢，这个制度呢也是由这个，呃，雍正的时候沿用。那么很多呢，在雍正记《先农谈》的绘画里可以看到这种八卦文编钟的身影。然后再有就是到了这个乾隆的时期，也制作了一些乾隆款制的这个编钟。那么，其实说到这儿，就基本上我们这个展览就是快要结束了。那么，康熙呢，他是这个，呃，病逝于这个冬天，对，就大概是这个、这个、这个时候啊，对，这英中之后的这一个月，他病逝的。然后呢，就开启了这个雍正皇朝的这个新的时代。那么，我们呢，之前做过，呃，乾隆的。这个两个特展，然后这个呢，我们用陶瓷来来引领了一些康熙呃时期的各种作品的这么一个康熙为主题的一个特展。那么其实呢，我们未来也是很想做一个雍正皇帝特展，因为雍正他为什么有那么高超的这个艺术的品味呢？其实雍正也是他，因为在康熙的时代的那种。宽松的多元的氛围下，他呢又是当时他又不是争夺皇权的主要人选啊，所以呢，他就曾经呢，呃，有一首诗叫“朝廷容懒慢，天地许清闲”。所以在他康熙的时候，他是一个非常闲的这么一个富贵闲人。但是呢，康熙时期的，你看像丹色釉、像花神碑这样非常精妙的这些艺术素养吧，就给他带来了深厚的这种。艺术素养的背景，所以在雍正时期，他就能够创造出更精绝的这个、这个、这个雍正的御窑的器物，而且他为人呢，又是和康熙晚期的那种宽大仁慈完全相反。对你像这个编钟的这个制造者哈，这个他的这个兄长哈，成亲王胤禛，在雍正的时候就是。怎么样都都都不能得到皇帝的这个这个怎么说吧？最后反正也是哈郁郁而终。然后像这个曹寅这个家族哈，他的这个下一代在这个雍正时期也是哈分崩离析。但是就是说大清的这种政权哈，雍正皇帝继承了康熙的那个那些非常优质的那些东西，然后呢又把大清的这个螺丝紧了紧，然后把各种的法度。更谨严了，然后各种领域的这些艺术作品就又会上到了一个新的高峰，所以呢，也是为我们未来的雍正的展览做一个预告。谢谢大家，今天我就讲到这儿。